எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே நம்ம உறவினர்கள் மாதிரி தான் நான் என்னுடைய பார்வை இருக்கும் சொல்ல போச்சுங்கடாக்கா சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் விவாதம் பண்ணுறது கூட நம்ம ரொம்ப உறவினர் நெருங்கணமாக உள்ளவங்கள்ட்ட எப்படி விவாதம் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி தான் எல்லார்ட்டையுமே பண்ண கூட என்னுடைய பண்ணுறது என்னுடைய இயல்பு அவங்க என்ன நினைப்பாங்க ஏது நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்மளுடைய கருத்தை நம்ம அதை சரியாக சொல்லலாம் புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணலாங்கிற மாதிரி உள்ளது தான் என்னுடைய கருத்து சரி இவங்க சொன்னதை வச்சு தொடர்புக்களாக அப்படி பேசிட்டேன் என்னுடைய பேர் வந்து மாரிமுத்துங்க நான் வந்து திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னாரடிக்கும் பக்கத்தில் திருமவட்டங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பிறந்தவங்க சிறு பிள்ளையாக இருக்கிற சமயத்துலேயே சில என்னுடைய இயல்பாக தெரியல இல்லை என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையாக தெரியல சில விஷயங்களில் வந்து எனக்கு கேட்டாக்கா ரொம்ப ஒரு கோபம் வரும் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சிந்திக்கிற மாதிரி உள்ள இயல்பு எனக்கு வந்து சிறு வயசுலேருந்து இருந்துச்சு பத்து வயசுக்கு உள்ளரா இருக்கும்போதே கூட அது இருந்துச்சு எனக்கு சொல்ல போனாக்கா ஒரு தடவை பத்து வயசுக்குள்ளே எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு இருக்கும்போது வீட்டில் ஏதோ சொன்னாங்கங்கிறதுக்காக இந்த வீட்டிலே நம்ம இருக்கக்கூடாது இந்த ஊர்லேயே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு கிளம்பிட்டேன் கிளம்பி நடந்தே போயிட்டு இருந்தேன் போயிட்டு இருந்தேன் கேட்டாக்கா அவர் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு இருட்டாகிடுச்சு என்னடா பண்ணுறது இருட்டாகிடுச்சு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு தெரியல அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் உட்காந்துருக்குறான்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க டக்குன்னு விசாரித்து அப்புறம் என்ன ஏதுன்னு பயத்தில் நான் சொல்லிட்டேன் நான் இது மாதிரி தாங்க இந்த ஊர் நாறு அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த எங்கள் அப்பா வளம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது சரி சரி வீட்டுக்கு வரையான்னு கேட்டால் நானும் ஊன்னு சொல்லிட்டேன் குட்டி கொண்டு வந்து வீட்டில் கொண்டாந்து விட்டாங்க அடுத்த ஒரு சம்பவம் என்னென்னா வீட்டில் ஏதோ திட்டினாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இது என்ன எல்லாருமே ஒரு உறவினர்களுங்கிற மாதிரி உள்ளதில் வந்து இதில் இதை சொல்கிறதுல எனக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இல்லை இல்லை நம்ம வந்து வெளியெல்லாம் எங்கேயாவது தப்பிச்சு ஒன்றாலும் சிரமமாக தான் இருக்கும் முழுக்குது நம்ம உசுரோட கூட இருக்க வேண்டாம் செத்து போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஒரு முடிவு பண்ணி ஊரில் என்னென்னு கேட்டாக்கா சின்ன வயசில் என்ன தெரியும் எல்லோரும் கல்விப்பாலை குடிச்சிட்டு செத்து போய் செத்து போயிட்டாங்க தற்கொலை போயிட்டாங்கிற மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டுக்கிறதுனால ஓ கல்விப்பாலை குடித்தா செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கல்விப்பாலை ஏன்னா கிராமத்தில் நிறையா இந்த வேலிகள்லாம் கல்விப்பாலை கல்வி மரம் தான் வச்சுருப்பாங்க அதுலேருந்து நல்லா ஒரு கொட்டாங்கச்சியில் பிடிச்சி குடித்தேன் டேஸ்ட் நல்லாவே இல்லை நல்லாவே இல்லை குடிச்சு கொஞ்சோண்டு தான் குடிச்சிருப்பேன் டேஸ்ட் நல்லாலாம் ஜாஸ்தி குடிக்க முடியல குடித்த உடனே அடுத்தது பயம் வந்துருச்சு அதாட்டா செத்து போயிடக்கூடாது செத்து போயிருக்குமா செத்து போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் எங்கள் அம்மாட்ட போய் சொல்லிட்டேன் அம்மா நான் இது மாதிரி குடிச்சுட்டு சொல்லிட்டேன் அதாவது அவ்வளவு தான் எல்லாம் அடித்து பிடிச்சி பதறி எல்லாம் வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போய் ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நான் பெருசாக குடிக்கவும் இல்லை அது அடுத்தது உடனே நானும் கொஞ்சம் கிருமலாம் யோசனை பண்ணேன் எவ்வளோ தான் குடிச்சிருக்கேன் ஒரு கொட்டாங்கச்சியில் குடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் குடித்தது ஒரு சிப் பண்ணது தான் லேசாக லேசாக பண்ணது தான் ஆமாம் ஆமாம் அந்த வயசுலையே அந்த வேலை என்ன கேட்டாக்கா நம்மளை இது மாதிரி திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பண்ணுறாங்க அப்படியெல்லாம் அந்த பதற்றத்தை பார்த்த உடனே அந்த சந்தர்ப்பத்தை விடக்கூடாது இதை நம்ம பயன்படுத்திக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னால் சொன்ன உடனே என்ன ஆச்சு கேட்டாக்கா இதுக்கு பிறகு வைத்தியம் பண்ணாங்க அடையே நான் இனிமேல் நாங்கள் திட்ட மாட்டோம் நீ எங்கேயாவது ஓடி போயிடாத இது மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாத அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு அப்புறம் என்னென்னா ஒரு அஞ்சாவது படிக்கிற சமயத்துலைங்க இந்த கருட புராணம் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளது ஒரு கார்ட்டூன் புக்கு மாதிரி ஒரு புக் ஒன்று கிடச்சிதுங்க இது மாதிரி பாவம் செஞ்சாக்கா இன்னதுக்கு இந்த எண்ணெய் கொப்பரில் போட்டு வருப்பாங்க ரம்பத்தாலை போட்டு அறுப்பாங்க செக்கில் விட்டு ஆட்டுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளதெல்லாம் அதில் போட்ட உடனே எனக்கு இப்படிலாம் நடக்குமாங்கிற மாதிரி சொல்லி ஏன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து வாயில் சொல்கிறதையே நம்பிக்கணும்னு வரும்போது அது புக்குலேயே போட்டாச்சு அதுவும் படமாக வேறு போட்டுருக்குறாங்க அப்படி போட்டிருக்கும் போது அது உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முழுசாக நம்பிட்டேன் நம்பிட்டு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் வேறு காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் பசங்கள்ட்டலாம் ஸ்கூலில் பெரிய பிரச்சனையாகி போச்சு ஹெட் மாஸ்டர் வரைக்கும் ரிப்போர்ட் போயிட்டு இது மாதிரி ஒரு புக்கை கட்டி இந்த பசங்களெல்லாம் நிறுத்துறாங்க அது வாதியாருக்கு போய் இப்படிலாம் பச பசங்கள்லாம் பயந்து அப்படிலாம் வந்து ஹெட் மாஸ்டரே கூப்பிட்டு இது மாதிரி புக்கெல்லாம் இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு என்னுடைய இயல்பை சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இதை வந்து நான் சொல்லிவிட்டு அடுத்தது இந்த கருட புராணம் அந்த புக்கை படித்ததில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்னு கேட்டாக்கா
நான் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் கறி சாப்பிட மாட்டேன் நான்வெஜ் எதையுமே நான் சாப்பிட மாட்டேன் உசுறுகளில் கொள்வதே ஆகாது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி எனக்காக நான் அந்த ஏற்கனவே பண்ண சேட்டைகள்னால் எனக்காக தனியாக குழம்பு வைப்பாங்க மீன்னாக்கா மீன் குழம்பு எல்லாம் வச்சுட்டு கடைசியில் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தனியாக குழம்பு எடுத்து வச்சுருவாங்க இது மாதிரி செஞ்சு எனக்கு வந்து இது சாப்பிட்டு தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி வற்புறுத்தல அடுத்தது கொஞ்சம் வருஷங்கள் போய் அப்புறம் எனக்காகவே தோணுச்சு இல்லை நாம் வந்து நாமளாக இது செய்யலை நாம் மீன் சாப்பிட்ற குடும்பத்தில் பிறந்தோம் அவங்க சிறு வயசில் நம்ம அறியாத பருவத்துலேயே நமக்கு கொடுத்து இந்த டேஸ்ட்லாம் உருவாக்கிட்டாங்க அப்போ நம்ம அதை சாப்பிட்டு அதுவும் பிடிச்சிருக்குது இப்போ நமக்காக வேண்டியவங்க தனியாக குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு இத்தனை சிரமங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் வரும்போது எனக்காகவே அது சில சந்தர்ப்பத்தில் தோணுச்சு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அடுத்தது ஏற்கனவே சாப்பிட்ருக்கிறதுனால அடுத்தவங்களாம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஊறுமில்ல எச்சு ஊறுமில்ல என்னடா அது அந்த அந்த வாசம் ஸ்மெல் மீன்லாம் வருத்தாக்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்போ மட்டன் குழம்புனு கேட்டாக்க நல்லா இருக்குது நாம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறோமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பிடிவாதம் தொடர்ந்துச்சு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ஒரு சில என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் இது காரணமாக எங்கள் ஊர்லேருந்து கோயம்புத்தூரில் வேலை தேடி கோயம்புத்தூருக்கு வர வேண்டியதாக போச்சு இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கும்போது இல்லை 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 சரி 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 நீங்கள் ஒரு 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 அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் பேசலாங்கிற மாதிரி சொன்னீங்களே அந்த அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் பேசலாங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா ஆ சரிங்க நான் ஜாஸ்தியாக போகாமல் இது டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு அதாங்க அந்த நான் சொல்ல வர்றது இந்த அந்த அந்த புரிதல்ங்கிறது இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த புரிதல்னு கேட்டாக்கா எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்குது இப்போ ஐயாவும் சொன்னாங்கங்கிறது மாதிரி சொல்லி அவங்க வந்து சிவமணி சார் சொன்னார்ல அந்த புக்கை எழுதும்போது உண்மை ஒன்று தான் அதை நூற்றி அறுபது டிகிரியில் குணத்தில் வந்து அணுகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கள்ல அப்போ நாம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு ஆன்மீக தேடலில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு வரும்போது எனக்கு ஆன்மீக அனுபவம் எப்படி கிடச்சிதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த இது பாயிண்ட்லாம் தேவைப்படுறதா தோணுச்சு சொல்லம்மா சொல்லம்மா நிறைய 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 இல்லை 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 புரிஞ்சுது இது நான் வந்து இதுக்கு தொடர்பு இல்லாததை பேசுகிறது மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு தோணுதுனால நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை 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 அது இதுக்கு தொடர்பு இருக்குதுங்கிறதுனால வேண்டி தான் அதை பேசுகிறேன் அது உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய கண்ணோட்டத்தை பொறுத்ததாகவும் இருக்கலாம் இது வந்து இருக்கு இருக்கணுங்கிறது மாதிரி உள்ளது வந்து இருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டாக்கா ஒரு ஸ்டேஜில் வரும்போதுங்க இந்த ஒன்று ஒன்றும் அந்த ஆன்மீக சம்மந்தமாக உள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இது ஆன்மீகத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதா இல்லையா இந்த ஞானம் பெறுவது வந்து ஆன்மீகத்தை தொடர்பு இல்லாதவங்க ஒரு நாத்திகர் கூட இந்த ஞானம் பெறலாங்கிற மாதிரி சொல்லி ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட அந்த ஆன்மீக தேடலில் அங்கங்கே போய் முட்டி மோதி அடிபட்டு உதப்பட்டு எல்லாமே முடிஞ்சு அப்புறமா இங்கே வந்தால் தான் அவங்க சுலபமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனால என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்கள்லாம் பற்றி சொல்லும்போது இப்படிலாம் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் இப்போ நாம் பேசுகிறது இப்படிலாம் பேசுகிறதுலாம் வேறு இழுத்துட்டு போகுது நான் இது விஷயத்த சீக்கிரமாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா விட்டா நானும் பேசிகிட்டே இருப்பேன் அதுவும் என்னுடைய இயலவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ இதில் வரும்போதுங்க அடுத்தது நான் சாப்பிடாமல் பிடிவாதமாக இருந்தேன் அடுத்தது சாப்பிட்டேன் கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சுங்க கோயம்புத்தூர் வந்து கொஞ்சம் நாள் நான் வேலை செஞ்சேன் அடுத்தது கவர்மெண்ட் லோன் வாங்கி சுயமாகவே ஒரு தொழில் செஞ்சு இப்போ வந்து நல்லா இருக்கிறேங்க கல்யாணம் பண்ணி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் எல்லாம் போகிறோம் கொஞ்சம் இடையில கொஞ்சம் நாள் வந்து சில மூட நம்பிக்கைகள்லாம் வந்து என்னால் ஒத்துக்க முடியல ஆன்மீகத்தில் வந்து சில மூட நம்பிக்கைகளை ஒத்துக்க முடியாததுனால சாமிங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிற கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஒரு நாத்திக்கு கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்கு கடவுள் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா இப்போ இந்த ரூமில் இது இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த ரூமில் என்னென்ன இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் தான் இது இல்லைங்கிறத நான் சொல்ல முடியும் அப்போ எல்லா விவரமும் நமக்கு தெரியல இல்லை தெரியாதப்ப நம்ம எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு கடவுள் தெரியாதுன்னு வேணால் சொல்லலாம் கடவுள் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் அது சம்மந்தமாக சில புக்குகள்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது அது அது அப்படி படிக்கிற சமயத்தில் சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுது சொல்ல போச்சுன்னு கேட்டாக்கா டாக்டர் எம்
இந்த எண்ணத்துக்கு வலு இருக்குது அது இந்த எண்ணத்தின் மூலியமாக அந்த ஸ்பூன்லாம் கூட வளைக்க முடியுமாமா பொருளை நகர்த்த முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளது பேசிகிட்டு இருந்தேன் உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து நான் எதுவும் சொல்லலை ஆனால் அந்த பரிசோதனை பண்ணி முடித்து அது இப்போ உங்கள்கிட்ட நம்ப வைக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்லணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை என்னால் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் ஸ்பூனை வளைக்க முடிஞ்சுதுங்க ஆமாம் அந்த எண்ணத்தை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி அது பண்ணும்போது அது முடிஞ்சுது பொருளையும் நகர்த்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளது வந்து எனக்கு முடிஞ்சுது அதில் தீவிரமாக வந்து என்னன்னு கேட்டாக்கா ஆனால் திரும்ப திரும்ப பண்ணணும்னு கேட்டாக்கா ஏதோ ஒரு டயத்தில் தான் நடக்குது மற்ற சத்தில் நடக்கலை அப்புறம் என்னுடைய பிஸ்னஸ் காரணமாகவும் இதில் முழு மூச்சனால் அதில் இறங்க முடியல அப்போது சில நம்பிக்கைகள் எனக்கு வந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லணுங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா சொல்லலாம்னு நிறைய சம்பவங்கள இப்போ நேரம் கருதி நான் அதெல்லாம் குறிச்சு குறைச்சிட்டு ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த கண்ணதாசனுடைய அர்த்தங்கள் இந்து மதம் அப்புறம் அந்த மத சம்பந்தமான புத்தகங்கள்லாம் லைப்ரரியில் உணுதுட்டு உணுதுட்டு கொஞ்சம் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த படிக்க ஆரம்பித்ததுனால என்னுடைய சில கேள்விகள் வருதுன்னு கேட்டாக்கா அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கிற மாதிரி இன்னொரு புக்கு கிடைக்கும் இப்படியே நிறையா புதுகளுக்கெல்லாம் ஆரம்பித்து சொல்ல போச்சுன்னு கேட்டாக்கா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த இந்த உள்ளுக்குள்ளரை வந்து நம்மளால் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள சில விஷயங்கள் வந்து சில யோகா கிளாஸு அட்டன் பண்ணி இது மாதிரி விஷயத்தினால வந்து எனக்கு அந்த புரிதல் ஏற்படுச்சுங்க ஆனால் முழுமையாக இருந்துச்சா அப்போ ஐயா சொன்னது மாதிரி அகம் வேறு புறம் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி பிரித்த பிரிக்காமல் எல்லாமே மனசு அப்படிங்கிற வகையில் இருந்ததுனால அது ஒரு முழு முழுமையான ஒரு புரிதல் ஏற்படலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லலாம் அப்போது இப்போது அதிகமாக சார்கிட்ட உங்கள்கிட்ட பேசி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் இருக்குமா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த அகம்புரம் அப்படிங்கிறத பற்றி யூடியூப்பில் நான் பார்த்தேன் அந்த அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே எனக்கு புரிஞ்சு அது அந்த கொஞ்சோண்டு விஷயம் இருந்ததும் எனக்கு வந்து நிறைவடைஞ்சிச்சு அது வந்து புரிஞ்சாச்சு தெளிவடைஞ்சாச்சு சொல்ல போனாக்கா அந்த வீடியோ பார்த்தப்பவே நான் ஞானம் அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்லலாம் உறுதியாக சொல்லலாம் முடிஞ்ச உடனே சரி அதில் உள்ள ஆர்வம் ஆர்வத்தினால வந்து வேறு ரெண்டு மூணு வீடியோக்கெல்லாம் நான் பார்த்தேன் பார்த்ததில் ஐயாவனுடைய ஒரு மாதிரி ஒரு எளிமை அடுத்தது தனக்கு தெரியாதுங்கிறத வந்து எனக்கு தெரியாதுங்கிறத வந்து ஒத்துக்கிறது அப்புறம் கேள்வி கேட்க சொல்லி அந்த கேள்வியை முழுமையாக கேட்டு அதுக்கு பொறுமையாக வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற வகையில் பொறுமையாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த பதில் சொல்கிற விதம் அதெல்லாம் என்னை கவர்ந்துச்சு ஐயாவுக்கு ஐயா வந்து எனக்கு வந்து கவர்ந்துச்சு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு தான் நான் கொஞ்சம் ஒரு வாரம் பக்கம் நான் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அதில் உள்ள நம்பருக்கு தான் நான் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு அதில் எனக்கு அந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பராக என்ன இதுங்கிறதெல்லாம் பார்க்க தெரியாததுனால அவங்களுக்கு வந்து நான் மெசேஜ் அனுப்புனேன் மெசேஜ் அனுப்பினது என் ஐயா வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் இது தான் என் சார் வந்து சரவணன் சார் வந்து எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க உடனே அடுத்தது ஃபோன்லேயும் நான் கூப்பிட்டுருந்தேன் அப்புறம் அவங்களே திருப்பி எனக்கு கூப்பிட்டாங்க சில விஷயத்தில் நாங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டோம் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து சில விஷயங்கள் இது மாதிரி முகாம் நடக்கிறது போகிறது வர தகவலாம் எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க அப்புறம் ஐயாவுடைய நம்பரை கேட்டேன் அப்புறம் சார் சரவண சார் தான் எனக்கு நம்பர் கொடுத்தாங்க ஐயா கிட்டே நான் நேரடியாக பேசினேன் பேசும்போது என்னுடைய சில ஒரு சில அனுபவங்களை வந்து ஐயா கிட்ட நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதில் அது ஒரு விஷயம் நேரடியாக நாம் இது மாதிரி உள்ளவங்கள வந்து பேசவே முடியாது அவங்கள வந்து தொடர்பு கொள்ள முடியாது ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பாங்க ரொம்ப சிரமம் அவங்கள்ட்ட பேசுவது சந்திக்கிறது இது மாதிரிலாம் உள்ளதெல்லாம் நம்ம இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ண உடனேயே ஐயா எடுத்துகிட்டு ஐயா பகவத் ஐயா எங்களான்னு கேட்டாக்க ஆமாம் நான் தான் பேசுகிறேன் நாங்கள் அவங்கள்ட்ட சில என்னுடைய அனுபவங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டேன் பகிர்ந்துக்கிட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன என்னுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே வந்து எனக்கு சரியாக தான் இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி எனக்கு சரியாக தான் நீங்கள் சிந்திக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து அவங்க சொன்னாங்க இவ்வளோ தான் விஷயங்கிறது மாதிரிலாம் சொன்னாங்க மேற்கொண்டு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்களை நானும் பார்த்துட்டு என்னுடைய மகனுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டாக்கா அடுத்தது என்னுடைய மகன் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா நல்லாயிருக்கும் நான் சிலதெல்லாம் சொன்னேன் என்ன இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு முகாமுக்குன்னு இங்கே வந்து இங்கே உள்ள ஒரு சூழ்நிலை இல்லை இப்படி பண்ணால் என்னுடைய மகனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நோக்கத்துக்காக தான் எங்களை மகனை கூப்பிட்டு வந்து வந்தாச்ச
அது மாதிரி உள்ள விஷயங்களை வந்து ஏக தேசம் பார்த்தாச்சு ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் புதுசாக இருந்துச்சு இந்த படுக்கையில் பாம்பு இருந்துச்சுல்ல இந்த குரு வந்து இடையில் படுக்கைக்குள்ளே பாம்பு இருக்குதுங்க செல்ல பிராணின்னு சொல்லிட்டு தீட்டு போனாங்க புக்கில் எப்போ இப்போ உள்ள புக்கில் நினைக்கிறேன் அது நான் வீடியோவில் பார்க்கல அந்த ஒன்று மட்டும்தான் பார்க்கலைங்க மற்றதெல்லாம் பார்த்தங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டாங்க இப்போ சமீபத்தில் தான் புக்கில் போட்டுருக்குறோம் ஐயா இப்போ சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க மற்றது எல்லாமே நான் வந்து யூடியூப்பில் திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்து எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து ஏட்டு கேட்டு கேள்விகள் நிறையா கேள்விகள் ஆயிரங்கிற பகுதியில் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஐயா ஒன்று ஒன்றுக்கும் பொறுமையாக பதில் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் போதைக்காக நான் தெளிவடைஞ்சிட்டு தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஏன்னா ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக சில உபகமாக இருந்துச்சு நான் சொல்ல போகணும்னாக்கா சார் வந்து ஒரு நாள் நைட்டு தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஒரு உண்மையை வந்து பல குணத்தில் அணுகலான்னு வரும்போது நாம் ஒரு விதத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் கூட அடுத்த நாள் நாம் மொட்டை மாடிக்கு போவோம் பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை நாம் ஒரு கோணத்தில் சொல்லி அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது இவங்க சில விஷயத்தில் இதில் இதுக்குன்னே முயற்சி பண்ணி இதை சொல்லித்தரதுக்காக பயிற்சி எடுத்த அனுபவங்கள் சொல்லித்தரதில்ல புரிஞ்சுக்கிட்டதை சொல்கிறதுன்னு ஒரு அனுபவம் இருக்குது இல்லையா அந்த திறமை இருக்குது இல்லை அதில் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கவுங்க வகையில் அவங்கவுங்க செய்யட்டும் அப்படி அது உள்ளது கூடுதலாக ஒரு தகவல் என்னென்னு நான் என்னுடைய தொழில் வந்துங்க இந்த வெல்டிங் சம்மந்தமான ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பையனுடைய இதை தொழில் வந்து வேறு மாதிரி போனதுனால மேற்கொண்டு பார்க்குறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிறதுனால அந்த தொழிலை விட்டுட்டேன் சும்மா இருக்கிறதுக்காக அந்த சட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டு நல மையம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்து இது மாதிரி புத்தகங்கள் போட்டு இலவசமாக கொடுக்குறதுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது அது கொஞ்சம் தீவிரமாக பண்ணுறதில்ல சில காரணங்களுக்காக வேண்டி அது தொய்வாக இருக்குது கொஞ்சம் புக்கு கொண்டு வந்தேன் யாராவது ஒரு சில பேர் கேட்டவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இன்னும் கொஞ்சம் புக்கு இருக்குது யாராவது கேட்டாங்கனாக்கா என்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா அடிப்படையாக சட்டங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஐயாக்கிட்டையும் கொடுத்தேன் சாருக்கும் கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் கொடுத்தேன் எல்லாரையும் சந்தித்தது இல்லை ஏன்னு கேட்டாக்கா அந்த ஆன்மீக தேடல் இருக்கிறவங்களோட நாம் வந்து நேரத்தை செழிக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு ஏன்னா அந்த எண்ணங்களே இல்லாமல் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம இருக்கிறத விட அந்த எண்ணத்தோடு இருக்கிறவங்கள்ட்ட நாம் க ஒரு டைம் நேரத்தை செலவழிக்கிறது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும் அந்த வகையில் உங்களோட சேர்த்து ஒரு மூணு நாள் கழித்ததில் நான் ஒரு நிறைவாக இருக்கிறேன் அந்த வகையில் எனக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நன்றி மீ கோயம்புத்தூர் பொன்னுசாமி கோயம்புத்தூர் அப்பா ஆரம்பித்த தொழிலில் தொடர்ந்து நடத்திட்டு வரேன் வரமிளகாய் ஆர்வத்தில் கற்றுக்கிட்டது அக்குப்பஞ்சர் இப்போ எனக்கு என்னென்னா என்னுடைய விருப்பமே இல்லாமல் கல்லூரி முடிஞ்ச உடனே என்னைய தொழிலுக்கு எழுத்துட்டாங்க எனக்கு எல்லாருமே மூத்தவங்க தான் இருந்தாலும் நான் சின்னவனாக இருந்தாலும் நீ தான் கடையை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு பொறுப்பை பெரும் சுமையெல்லாம் என் மேலே சுமத்திட்டாங்க ஒரு பக்கம் பெருமை இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம விருப்பத்துக்கு இல்லாமல் போச்சுங்கிற ஒரு பக்கம் வருத்தம் என்னுடைய விருப்பத்தை யாருக்கும் கவலைப்படலை அவங்களுக்காகவே நான் பாடுபட்டு எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்தாச்சு அதுக்கு எனக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எனக்காக மட்டும் நான் சிந்திக்காமல் அடுத்தவங்களுக்காக சிந்திக்கும் போது ஒரு பத்து பேர்த்தோடைய சிந்தனையும் என் எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்பாவுக்கு என்ன செய்யணும் அண்ணனுக்கு என்ன செய்யணும் அக்காவுக்கு என்ன செய்யணும் இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுனால பல விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எனக்குள்ளேயே ஒரு கட்டத்தில் நான் சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு நான் போயிட்டேன் அதை என்னை கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியாத அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டு வீட்டில் கூட யாருமே இல்லை நானே அது போய் எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு மருந்து தான் சாப்பிட்டு ஒன்றும் சரி ஆகலை அப்புறம் அப்படியே கால நாலு கட்டத்தில் கல்யாணம் குழந்தைங்க அதுவும் பிடிச்சவும் பிடிக்காமல் பல விதமான சிக்கல்கள் எப்பவும் போல் எனக்குள்ளே மன போராட்டங்கள் பல சுமைகளோடு ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் இப்போ அக்கப்பஞ்சர் படித்த காலத்தில் ஐயாவுடைய மீட்டிங் ஒரு இடத்துல கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்போ ஒரு சிறு பொரிதம் தட்டுச்சு ஏன்னா அங்கே பெரிய மீட்டிங்கில் பல பேர் வந்து பேசின ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஐயாவோட ஒரு சின்ன ஸ்பீச் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புரிதலை கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன கேப்பில் போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ அது மனிதனுடைய பெரும்பாலான நோய்களுக்கு மனசும் அவங்களுடைய நடத்தையும் மன போராட்டங்களும் தான் பெரும்பான்மையாக காரணமாக இருக்குது ஆக்சிடெண்ட்டை தவிர பெரும்பான்மையான நோய்களுக்கு மன போராட்டம் தான் காரணமாக இருக்குது அது இங்கே படித்ததுனால அக்குப்பஞ்சர் படித்ததுனால கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது இப்போ ஏச ஹீலராக எனக்கு இது வந்து பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்குது இ
பத்து பேர்த்தோட பிரச்சனை ஐநூறு கிலோ அத்தனையும் சேர்த்து தேவையில்லாமல் நான் தூக்கி சுமந்துட்டு இருந்தேங்கிறது இப்போ தான் புரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது இங்கே வந்து நம்மெல்லாம் சிந்தாமணி கல்லை தேடி வந்தோம் ஆனால் அதை தொலைச்சிருவோன்ட்டு நம்மளையே சிந்தாமணி கல்லாக மாற்றி அனுப்பிட்டுருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதுலேயும் பண்ணி கொடுத்த சார் சரவணன் சார் சிவமணி சார் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ என்னுடைய பேர் ரவிக்குமார் திருவண்ணாமலை பக்கத்துலேருந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வராங்க ஐயா இதில் எனக்கு என்னெல்லாம் பயன் கிடைச்சது அப்படிங்கும் போது ஒரு சில பாயிண்ட் சேர்த்து சொன்னால் தான் அது சரியாக இருக்கும் நான் எதுக்காக ஆன்மீகத்துக்கு வந்தேன் அந்த ஆன்மீகத்துக்கு எந்த மாதிரி விஷயங்கள் காரணங்கள் இருந்தது அதை சேர்த்து சொன்னால் இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிய அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுலேருந்து பல விதமான துன்பங்கள் துயரங்கள் எல்லாமே சந்தித்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து நான் இனிமே வாழவே கூடாது வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணேன் சரி வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாங்கும் போது சரி மரணம் சாக போகிறோம் முடிவு பண்ணியாச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு கடையில் போய்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பூச்சி மருந்து கேட்குறேன் ஒரு கால் கிலோ பூச்சி மருந்து வாங்கிட்டு வரேன் தனியாக ஒரு ரூமில் உட்காந்துங்க பூச்சி மருந்து வந்து ஒரு இதில் கரைச்சி குடிச்சிட்டேன் அது ஒரு கால் கிலோ பூச்சி மருந்து அப்படியே குடிச்சிட்டேன் ஆனால் குடித்த பூச்சி மருந்து வாமிட்டாக வருது ஆனால் என்ன அப்படின்னா அந்த வாமிட்டை வெளியே கூட்டக்கூடாதுன்னு நான் டம்ளரில் பிடிச்சிட்டேன் ஏன்னா வாந்தி எடுத்த பூச்சி மருந்து நம்ம கிட்ட போயிட்டு இருக்கு போயிடுச்சுன்னா பவர் குறைஞ்சி நம்ம பிடிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு அதனால் வாமிட் எடுத்ததை ரெண்டு முறை திரும்ப குடிச்சிட்டேன் குடிச்சிட்டு கடைசியாக நான் முடிவு பண்ணுறேன் நிச்சயமாக நாம் கால் கிலோ பூச்சி மருந்து குடிச்சிட்டோம் அந்த பூச்சி இத்தோடு அதை உகந்தாவே செத்து போயிடுது ஆனால் நம்ம கால் கிலோ பூச்சி மருந்து குடிச்சிட்டோம் கண்டிப்பாக நம்ம செத்துருவோம் காலையில் வந்து நம்ம பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னா அளப்பரிய சந்தோஷம் இதை நல்லா கடைசி நாம் பிழைக்க மாட்டேன் அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தோடு படுக்கிறேன் அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிக்கிறேன் அறையெல்லாம் நடந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னது நாம் இறந்துட்டோம் ஆவின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இது நாம் இப்போ ஆவி ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் தான் வயிறு கடகடனு கலக்குது வயிறு வலிக்குது ஆனால் நான் இப்போ சாகலையா உசுரோட இருக்கிறேமா அதுதான் எல்லாம் இது உசுரோட இருக்கிறேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராமம் டாய்லெட் போகணும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் தான் ஏறி பக்கம் போகணும் தெரிச்சு ஓடுறேன் போய் உட்காந்தா நாலு மணி நேரம் வாயாலையே ஓத்தாலே திறந்து போகுது ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ரெக்கவரி ஆகிட்டேன் ஆனால் அதுக்காக நான் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கலை என்னை சார்ந்தவங்க யார்கிட்டையும் அதை ஷேர் பண்ணவும் கிடையாது ஒரு நாலு மணி நேரம் திறந்து வாயாலும் ஓத்தாலும் திறந்து போயிட்டுருக்கு அந்த பூச்சி படுத்து எனக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணியிருக்கேனாக்கா என் உடம்பு சுத்தம் பண்ணியிருக்குங்க என் உடம்பு சுத்தம் பண்ணியிருக்கு அதனால் என்னடா நம்ம சாகரத்துக்காக பிடிச்சோம் இது என்னடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் போர்ஷன் பார்த்து பேதியும் வாந்தியை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த முடிவு எடுக்கிறேன் அடுத்த அட்டன்ட்டு தூக்கு மாட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கயிறு எடுக்கிறேன் மேலே தூக்கி கட்டுறேன் கட்டிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக போகிறோம் இதை தான் கரைசி செத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக வந்து என்னுடைய கழுத்தில் மாட்டிக்கிறேன் கழுத்தை இருக்குது நாக்க தள்ளுது அந்த வழி விட நம்ம சாக போகிற சந்தோஷமாக எனக்கு பெருசாக தெரியுது கரைசியில் என்னாச்சுனா கயிறு பிச்சுக்கிச்சிங்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசியா பாத்தீங்கன்னாக்கா கயிறு பிச்சுக்கிச்சிங்க அதுல என்னாச்சுனாக்கா கயிறு பிச்சுட்டு கீழே வந்து இடுப்பு சுழுக்கானது தான் மிச்சம் சரிங்க இடுப்பு சுழுக்கானது தான் மிச்சம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னடா இதுவும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மூணாவதாக ஒரு அட்டம்ட்டுங்க சரி எங்கேயாவது போயிட்டு செத்தலாம் இங்கே செத்தாக தானே முடியாது எங்கேயாவது போயிட்டு செத்தலாம்னு சொல்லிட்டுங்க கையில் வந்து ஒரு தொண்ணூறுரூபா பணத்தோடையும் ஒரு ரெண்டு ஒரு செட்டு துணி எடுத்து வச்சுட்டு வரேங்க வந்துட்டு ஒரு வயக்காட்டு கொண்டு போய் கிணத்துல விழுந்து செத்தலாம்னு சொல்லிட்டு கிணத்துல குதிக்க போகிறேங்க அந்த கிணத்துக்கு சொந்தக்கார் பார்த்துட்டாருங்க என்னடா பண்ண போகிறேன் சாகரம் வேற எங்கேயாவது போய் சாகிட்டு தரேன் ஏன்டா ஏன் கிணத்துல வந்து சேர்த்து என்ன வேண்டாம் எனக்கு குலகாரன் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சண்டை போட்டு பொறுத்து விட்டாருங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வர நான் வந்துட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு பஸ்ஸு வருது ஏறுறேன் களை குடிச்சி வந்து இறங்கிட்டேன் அடுத்து எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல ரோடில் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சேலம் பஸ் வருது ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு டூ வீலர் காரை விட்டுட்டான் டிரைவரும் அந்த டூ வீலர் காரங்களும் சட்டை போட்டுட்டுருக்காங்க பார்த்த சேலம் பஸ் அட இது வர சேலம் நம்ம போனதே இல்லையா போனோம் இது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் கையா சேலம் போனாமே அப்படின்னு பஸ் ஏறி உட்காந்துட்டேன் அன்னைக்கு டிக்கெட் வ
அப்ப கேக்குறாங்க எல்லாமே போகும்போது அந்த மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நீங்க ஒரு அமௌண்ட் கட்டணும் அது நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா தான் பண்ண முடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் கட்டணும் ஐயாயிரம் கட்டணும் அதை வச்சு தான் வந்து நீங்க வித்து இவ்வளவு அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அது மாதிரி ஒன்று ரூபாய் கையில தான் எந்த போன் கூட கிடையாதுங்க ஒன்று ரூபாய் கையில தான் பண்றேன் அதுல ஒரு ஆறு ஏழு ரூபாய் போயிருச்சு மீதி காசு தான் இருக்குது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போஸ்டரில் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூரில் அவினாசி போகிறவர் தெக்கலூரில் வந்து பா பக்கத்தில் வந்து எஸ்எம் கார்மெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிட்டெட் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி வேலை இருக்குன்னு சொல்கிறாரு சரின்னு ஓகே போனேன் போயிட்டு அங்கே அவர் சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த மாதிரி போகிறதுக்கு எனக்கு பஸ் பேருக்குள்ளேயும் பணம் இல்லைங்க ஐயா அப்படின்னா அப்புறம் வந்து அவர் ஒரு நூறுரூவா பணம் கொடுத்தாருங்க கொடுத்து அனுப்பி விட்டார் போனால் அங்கே ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு மூணு மாதம் வேலை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் சரி நான் டுவெல்த்து முடித்து திரும்ப காலேஜ் போக போ இடையில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பிரேக் ஆனுங்க தாயார் கொஞ்சம் உடம்புக்கு முடியும் எனக்கு வீட்டில் வந்து நானும் தாயார் மட்டும்தாங்க தாயார் கொஞ்சம் உடம்புக்கு முடியாமல் இருந்தாங்க அதனால் பிரேக் ஆகிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் காலேஜ் படிக்கூடாதுன்னு போச்சு ஒரு மூணு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு ஈரோடில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு காலேஜில் நான் சேர்ந்தேங்க அப்போ பிறப்புக்கும் சாகவும் முடியல வாழவும் முடியல அப்படிங்கிறமான ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரி இதுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு மருந்து தேவைப்பட்டது அப்போ தான் ஆன்மீகத்தை நோக்கி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து போனேங்க வெவ்வேறு அமைப்புகளில் போய் எவ்வளவோ தியானங்கள் பண்ணேன் ஆ எவ்வளோ பயிற்சிகள் பண்ணேன் ஆரம்ப கட்டத்தில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு அமைதியை கொடுத்தது எல்லாமே கொடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஏன்னா தியானத்துக்குள்ளே போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்து அப்புறம் நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் ஓப்பன் ஆகி நம்ம மனசுக்கு அடி மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்ரோஷங்கள் ஏக்கங்கள் ஏமாற்றங்கள் அவமானங்கள் இதெல்லாமே முழு வேகத்தோடு வெளியே வரும் அதை ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கோ அதை புரிஞ்சு இது பண்ணுற அளவுக்கோ அன்றைக்கி எனக்கு பக்குவம் இல்லை அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணாக்கா நான் இறை உணர்வத்தில் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல கெட்ட தவறான இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் எனக்கு வருது அப்போ இது எனக்கு வந்து இறை அறிதலுக்கு வந்து ஒரு தடையாக இருக்கவே எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்லி வந்து என்னென்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப தியானத்தில் உட்காந்தா அமைதி கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்கும் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் வரும்போது அதை எனக்கு ஃபேஸ் பண்ண தெரியல அப்போ ஃபேஸ் பண்ண தெரியாத போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்டை போய் அந்த டைமில் வந்து செவத்தில் பலமாக வலிக்கிற அளவுக்கு முட்டிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி பண்ணேன் அப்புறம் அப்போ வந்து இஷ்ட தெய்வமாக முருகனை வழிபாடு பண்ணுறது உண்டு அப்போ முருகன்ட்ட ப்ரேயர் பண்ணுறேன் முருகா நான் இதுவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு தவறான விஷயத்துக்கும் நான் பண்ணலை இறைவனாக அறையணும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நோக்கி தான் நான் தியானம் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி உணர்வுகள் நீ கொடுக்குறியே எனக்கு இந்த மாதிரி உணர்வுகள் கொடுக்காம நீ எனக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கொடுன்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு உட்காறேன் உட்காந்தாலும் ஆக்ரோஷமாக அந்த மாதிரி இது தான் வருது அப்போ என்னால் வந்து அமைதியாக உட்கார முடியல அமைதி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது கிடச்சி அந்த மாதிரி வருது ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்போ எந்திரிச்சு அந்த ஃபோட்டோ ஓங்கி குத்தனை கண்ணாடி ஃபோட்டோ அந்த கண்ணாடி ஃபோட்டோ உடஞ்சி கை கிழிச்சிக்கிச்சு அந்த கண்ணாடி இது பண்ணி அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே மாதிரி தொடர்ந்து போகும்போது குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அதிகமாக போய் கத்தி இடத்துலாம் கையை கிழிச்சிக்கிட்டேன் அந்த யானவே பண்ண முடியல என்னால் போகவே முடியாதா திரும்ப நாம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி போகும்போது தான் நம்முடைய ஐயா ஒருத்தர் மூலயமா வந்து அவரை ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பகவத் ஐயான் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய புத்தகம் நீங்கள் வாங்கி படிங்க அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞான விடுதலை புத்தகம் முதல்ல ஈரோடில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் விஜயா புத்தக கடையில் அந்த பதிப்பகத்துடைய பிரான்ச் ஒன்று இருக்கும் அங்கே வாங்கி ஃபஸ்ட்டு படித்தேன் புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது புரியாத மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு ஒன்றரை மாதம் கழித்து திரும்ப எடுத்து படித்தேன் புரிஞ்சது அவ்வளோ நல்லா இருக்கேன்னு திரும்ப படித்தேன் புரிஞ்சது அடுத்து நீங்களும் ஞானியாக அது மாதிரி தொடர்ந்து வந்து ஒரு பதிமூணு புக்கு கண்டினியூவாக வாங்கினேன் பதிமூணு புக்குமே ஒரு ஆறு ஏழு முறை படிச்சிருப்பேன் ஒரு சில புத்தகங்களை பத்து பாஞ்சு முறை படிச்சிருப்பேன் ஒரு மாபெரும் எப்படியோ இருந்த என்ன எப்படியோ வந்து மாற்றி கொடுத்தது ஒரு மா எனக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாபெரும் ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த புத்தகம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்றதுக்கு ஏன்னா பர்சனல் இந்த உலகியல் வாழ்க்கையிலையும் பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கு தீர்வு ஆன்மீகத்தை நோக்கி போனேன் அது தீர்வு தர மாதிரி இருந்து என்னை
நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு தற்செயலாக வந்து ஒரு தொழில் செய்கிற வேலைக்கு போகிற மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ ஐஏஎஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு எனக்கு மனசில் ஒரு ஆசை சரி அதுக்காண்டி மனசு அதை பற்றி போய் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மனசு ஒருநிலைப்படுத்தினா தான் அதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லாம் சக்ஸஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரிலாம் சில சில அட்வைஸ்லாம் வந்தது மனசு ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தியானம் அது கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில நண்பர்கள்லாம் அறிவுரை சொன்னாங்க சரி தியானம் பண்ணலான்னு சொல்லி சென்னையை சேர்ந்த தத்துவ தவஞ்சானி பரஞ்சோதி மகான் அந்த அமைப்பில் போய் தீட்சை வாங்கிட்டு தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அங்கே அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஆசை போயிடுச்சு ஐஏஎஸ் எழுதுனா வயசும் கடந்து போயாச்சு அப்புறம் அது கண்டினியூ பண்ண முடியலை அப்புறம் அங் அங்கே ஒரு அந்த தியான பயிற்சிகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே வரேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தொடர்ச்சி அப்புறம் வேதாத்திரியோட பயிற்சிகள் அப்புறம் அந்த ஈசா யோகா அங்கே உள்ள பயிற்சிகள் அப்படிலாம் பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டு இருந்தோம் அவங்க வந்து என்ன சொல் சொல்லி கொடுக்குறாங்க மனசை வந்து எப்படி வந்து அமைதியாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது அதிலேருந்து ஐயாவோட பயிற்சிகள் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி திருப்பி வர மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் வந்து அது வரைக்கும் அவங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள்லாம் என்னவோ பல விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்க மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஐயா இப்போ ஐயாவோட அறிமுகம் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஐயாவோட நூல்களை வாங்கி படித்ததுக்கப்புறம் ஐயா சொல்லியிருந்த சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வரும்போது காலியாக வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதனால் என்னோடய விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருந்தாலுமே அதெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டுட்டு இன்னொரு காலி கூடத்தை கொண்டாந்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் நீ போய் நான் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு எது நல்ல விஷயங்கள் எது கெட்ட விஷயங்கள்னு இனிமேல் தான் அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து நான் இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் திருப்பி போகிறேன்னா இல்லாட்டி அங்கிட்டு போகிறேன்னு தெரியலை இருந்தாலும் இன்னொரு இன்னொரு முகாம் வந்து எனக்கு வந்து அட்டன் பண்ணால் அது எனக்கு உதவியாக இருக்குமா இல்லாட்டி இதுக்கப்புறம் நடக்கிற வந்து தியானங்கள் இங்கே உதவியாக இருக்குமான்னு தெரியலை ஸோ எல்லோரும் வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இருந்தாலும் நான் உங்களிலேருந்து முரண்பட்டு இருக்கிறேன் முரண்பட்டு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது உங்களோட அனுபவங்கள் எனக்கு வந்திருக்குது இருந்தாலும் என்னோடய பழைய விஷயம் கொஞ்சம் இருக்குது அது கூட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் எனக்கு இப்போதைக்கு டைம் இல்லை என்னோடய வாழ்க்கையில் நீ நான் சந்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனுபவங்கள் இதெல்லாம் வச்சு தான் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அதுக்கு என்ன எனக்கு இன்னொரு முகாம் கூட தேவைப்படலாம் இல்லாட்டி இன்னும் இன்னும் நடக்கிற தியானங்கள் தேவைப்படலாம் எல்லாம் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வயசு இருக்குது இன்னும் போகலாம் இன்னும் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் இருக்குது போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதாங்க அப்புறம் வந்து இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தின ஐயா ஐயாவுக்கு எல்லா வசதிகளும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிவமணி ஐயா அப்புறம் நம்ம சரவண ஐயா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஐயாவுக்கு இது மிகப்பெரிய நன்றி என் பேர் தனபால் நான் ஒசூர்லேருந்து வர்றேன் வரும்போது இந்த பயங்கர ஒரு பிரச்சனையில் தான் அங்கே வந்தேன் ஆனால் நான் எங்கே வெளியில் போய் இருந்தாலும் சிந்தனை புறம் வீட்டில் தான் இருக்கோம் சிந்தனை புறம் வீட்டில் தான் இருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து வீட்டை பற்றி சிந்தனையே ரவ கூட இல்லை இல்லைனா ஃபோன் பண்ணி இதை பார்த்தியா அதை பண்ணியா இதை பண்ணியான்னு பசங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் அந்த சிந்தனையே வரல காலையில் கூட எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டு பேரும் எங்கள் தங்கச்சி அவங்களும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்கிற மருமகளை பற்றி பேசும்போது கூட ரெண்டு நாளாக நிம்மதியாக இருக்கிறோம் இன்னும் இதை வேறு இங்கே வந்து பேசணுமா நிம்மதியாக இருந்துட்டு போங்களேன் இன்றைக்கி ஒரு நாளும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதனால் மன நிறைவாக ஏன்னா சில மாற்றங்கள் தெரிஞ்சுது அங்கே செஞ்சிட்டு இருந்த வேலைக்கு இங்கே வந்து ரெண்டு நாளாக நான் வந்து சில வேலை செய்கிறது நிறைய மாற்றங்கள் தெரிஞ்சுது இந்த மாற்றங்கள் நிலைத்து இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்ட இறைவனை ஐயா சொன்ன வார்த்தைகள் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுது இதை தக்க வச்சுக்கணும்னு கேட்டு முடிச்சுக்கோங்க ஹாய் என்னோடய நேம் பூர்ணிமா நான் வந்து சென்னையில் பூந்தமல்லியிலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு வந்து தேடுதல் ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ஆரம்பிச்சுது என்னோடய தேடுதல் என்னன்றது தெரியல ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு வந்து நான் மட்டும்தான் கூட பிறந்தவங்க எனக்கு யாருமே இல்லை தனியாகவே நான் வளர்ந்தேன் எனக்கு அப்பாவும் இல்லை நாலு நல்லது கெட்டது சொல்லி தர்றதுக்கு கூட எனக்கு யாருமே
ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவித்து பக்குவப்பட்டு பட்டு 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 சின்ன சின்ன விஷயத்தில் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தேன் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து பக்குவப்பட்டு பட்டு ரொம்ப எதுனாலும் நல் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப யோசித்து புறத்துக்கு நேர்த்தியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் அந்த மாதிரி புறத்துக்கு எல்லாமே நேர்த்தியாக ரொம்ப அழகாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பேன் இந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்ட பிறகு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதிலேருந்து எனக்கு வந்து முன்னாடியே யோசிக்காத அந்த திங்கிங் எல்லாமே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக எனக்கு வந்துட்ட மாதிரி இருக்குது ஐயோ இதிலேருந்து விடுதலை எப்படி நான் வாங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியலையே இப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மூணு வருஷமும் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப மன அழுத்தத்துக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளார மாதிரி ஆகிட்டேன் அப்படி இருந்தோம் சரி நம்ம ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கேன் நான் இங்கே சார் கூட என்னோட நல்ல ஒழுக்கம் அதெல்லாமே பிடிச்சி சரி ஓகே இவங்க வந்து மாறி நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்க நானும் நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணேன் ஆனால் புறத்தில் வந்து என்னால் வந்து அந்த அளவு வந்து காமிக்க முடியல என்னோடய திறமைய காமிக்க முடியல ஏன்னா வந்து அகமே ஃபுல்லாகவே லாக் பண்ணி வச்சா மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து திறமை அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதை வந்து காமிக்க முடியாத அளவுக்கு லாக் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பகவ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதையாச்சியாக இருக்கும் போது எனக்கு அந்த வழி எதுவுமே தெரியல யாரும் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கவும் ஆள் இல்லை அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து டிவி எதையாச்சும் பார்க்கவே மாட்டேன் டிவிலாம் பார்க்க விரும்ப மாட்டேன் எது லைஃப்க்கு முன்னேறணுமோ அதை பற்றி தான் யோசிப்பேன் அதனால் திங்கிங் அதிகமாக வந்துச்சான்றது எனக்கு தெரியல ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது சைக்காலஜிஸ்ட் ஷாலினி வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அவங்க டிஸ்கஸ் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு சைடுமே ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே அவங்க வந்து இன்னும் சொன்னாங்க மனசில் வந்து அதிகமாக அழுத்தம்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது அது நம்ம எப்படி அது பகவத்தையா கிட்டே வந்தால் மட்டும்தான் அது தெரியுது மனத்தில் மனசில் வந்து அகு அழுத்தம்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண அதிகமாக தான் ஆகுது அதுக்கு வந்து அவங்களே ஒரு இது சொல்யூஷன் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் நிறைய சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் மன அழுத்தம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த பிரச்சனை எல்லாமே உங்களுக்கு மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்குமா நம்ம இருக்கிறதும் குழம்பிட போகிறோன்ற மாதிரி தான் அதெல்லாம் நான் பார்க்காம இருந்தேன் சரி ஓகே நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ண ஆப் ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணும் போது என்னோடய நேரம் ஹீலர் பாஸ்கரோட ரங்கராட்டின ரகசியம்ன்றது தான் வந்துச்சு சரி ஓகே நம்ம இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு மாதம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ட்ரை பண்ணும் போது அதை பிடிச்சிக்கவே முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த அழுத்தம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு மன அழுத்தம் வரா மாதிரி மாதிரி ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிக்கிற மாதிரியே சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி இது சரியில்லாத மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தம் அதிகமாகிடுச்சு தேடலாம் இப்படி தான் அதிகமாகிட்டே போகுமோ நம்ம வந்து வாழ்கிறதுக்காக இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் தேடி தேடி போனால் நம்ம லைஃப் தானே வீணாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் போல் இருக்குது வாழ்க்கை சரி சூசைட் கூட பண்ணிக்கலாமா சரி அதையும் பண்ணிக்கக்கூடாது வாழை தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்துட்டேன் அந்த ஹீலர் பாஸ்கரோட கருத்துக்களே ஒரு தடவை நான் கேட்கும் போது அவர் வந்து பகவத் ஐயாவோட சும்மா இருன்னு ஒரு புஸ்தகம் புத்தகம் இருக்குது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி ஓகே நம்ம சும்மா இருன்றது முதல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியல சரி ஓகே நம்ம அந்த புக்கை வந்து நம்ம வாங்கி பார்ப்போம் அப்படின்னு சரி அந்த புக்கை நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் இப்போ அதுக்கு வந்து பகவத்தையாவோட லிங்க் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு சரி ஓகே இப்போ பகவத் ஐயா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணேன் அவரோட வீ வீடியோஸு யூடியூப்ஸு எல்லாமே வந்தது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக ஆயிடுச்சு நம்மளால் சரி பண்ணவே முடியாதுன்ற பிரச்சனையை வந்து இந்த பகவத் ஐயா வந்து அழகாக சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதம் கேட்டு எனக்கு அது சளிப்பே வரவே இல்லை பரவாயில்ல நம்ம வந்து ஒன்றுமே எனக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதுக்கு வந்து அவர் தீர்வு கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆயிடுச்சு இவரை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு நாள் சந்தித்து பேசணும் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அவரை சந்தித்து பேசுனா எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தி ஆகும்னு சொல்லிட்டு போன இயர் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் அப்போ பகவத் ஐயாவ
வேற யாருமே காரணம் இல்லை பகவத்தையாக்கு நான் அந்த அளவுக்கு நான் கடமை பட்டிருக்கேன் நான் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவரை மாதிரி யாராலையுமே வர முடியாது நான் அவரை பெருமையாக சொல்லணும்னு சொல்லி சொல்லலை என்னோடய லைஃப்க்கு அவர் மட்டும்தான் எனக்கு காரணமே தவிர யாருமே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு உயர்வானவர் அவர் அவர் எந்த அளவுக்கு நான் வச்சு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல தேங்க்ஸ் இப்போ ரொம்ப உயர்வாக நினைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு காரணமே பகவத்தையா மட்டும்தான் வேறு யாருமே இல்லை எல்லாருக்கும் வணக்கங்க என் பேர் இனியன் திருப்பத்தூர் வேலூர் இதுலேருந்து வந்திருக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ஆன்மீக இதில் கொஞ்சம் தீவிரமாகவே போனோம் தியானங்கள் தியானங்கள் கற்றுக்கிறதுக்காக தான் முக்கியமாக இது பண்ணது ஏன் தியானத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுனால முக்கால்வாசி எல்லாருக்குமே வந்து பிரச்சனைகள் தான் பெரிய காரணம் தியானத்துக்கு போகிறதுக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துருக்குறோம் அந்த மாதிரி பிர மன பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகிடும் தியானம் பண்ணால் அப்படின்ற ஒரு முடிவோடு தான் வந்து எல்லாருமே முக்கால்வாசி போகிறது நான் அதே மாதிரி தான் நானும் போனேங்க முதல்ல வந்து என்னுடைய முடிவு என்னென்னா தியானம் பண்ணால் மன பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகிடும் அதனால் மனவள கலையில் போய் கற்றுக்கிட்டேன் தியானம்லாம் கற்றுக்கிட்டேங்க தியானம் பண்ணுவோம் தியானம் பண்ணும்போது மனம் அமைதி அப்போது இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் இருக்கும் ஆனால் திருப்பி கொஞ்ச நேரம் கழித்து சூழ்நிலைகள்லாம் மாறும்போது மனம் அதுக்கேற்ற மாதிரி எமோஷன்ஸ் காட்டும் இல்லைங்களா அது மாதிரி காட்டும்போது ஏன் எனக்கு அது மாதிரி எமோஷன்ஸ்லாம் வருது எனக்கு எதுக்காக இது மாதிரி வரணும் நான் தியானம் பண்ணுறேன்ல அப்போ எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ்லாம் வரணுன்ற ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் நிறையா அந்த நீங்கள் எண்ணத்தை நிறையா வச்சுக்கணும் எண்ணமும் நிறையா ஆராயணும் நல்லா எண்ணத்தை போட்டு சிந்தனை பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணணும்னும் போது அது மாதிரி பண்ணும்போது அப்ரோச் பண்ணும்போதும் நான் கரெக்டாக பண்ணுறேனான்னு தெரியல நான் பண்ண அப்ரோச்சில் எனக்கு அதை சக்ஸஸ் வந்த மாதிரி தெரியலிங்க அப்புறம் சித்திரகள் ஜீவ சமாதிகளை பற்றி நிறைய அந்த மூன்றாம் கண் அது மாதிரிலாம் பார்க்குற விருப்பம் இருந்ததுங்க அதில் மாதிரி சித்தர் பூமின்னு யூடியூப் சேனலில் வந்து சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி லைனாக பார்க்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு டாப்பிக்கு ஞான தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கு பற்றி அந்த புக்கை வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாங்க அதை கேட்கும் போது கோவம் வந்தது முதல்ல ஏன்னா நம்ம ஒரு புரிதலில் முதல்ல என்ன இருக்குன்னா தியானத்தினால தான் ஞானமே பெற முடியும் பிரச்சனைங்கும் அதுக்கு தான் சால்வ் ஆகுன்ற ஒரு முடிவோடு இருக்கும்போது திடீர்னு தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக் வரும்போது உடனே கோவம் தான் வந்தது அதையும் மீறி சரி கேட்கலாம் என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் அப்படின்ற போது தான் ஐயாவுடைய ஸ்பீச் வந்து அதில் முழுசாக கேட்க ஆரம்பிச்சுங்க அதுலேருந்து தொடர்ந்து சிந்தனை சிந்திப்போம் இது மாதிரி தொடர்ந்து கேள்வி அது அந்த அந்த கேள்வி பதில் இதெல்லாமே நிறைய கேட்டுகிட்டே இருப்போம் ஆஃபீஸ் போகும்போதெல்லாம் நடந்து போகும்போதெல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருப்பேங்க இதெல்லாம் நடந்து சிட்னிலுங்க சிட்னியில் வந்து இருக்கும்போது யூடியூப் சேனலில் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து தொடர்ந்து இது கேட்டுகிட்டே இருந்தேங்க அப்புறம் லீவில் வந்து ஜனவரி மாதம் இங்கே வரும்போது வந்து எனக்கு ஒரு எனக்கே தெரியும் இனம் புரியாத ஒரு ஆர்வம் வந்து மொத்தமாக அந்த புக்கெல்லாம் வாங்கணும் மொத்தமாக அந்த புக்கெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது அதாவது வாங்குவேன் படிக்கிறேன்னா என்னென்னு தெரியாது ஆனால் இந்த புக்கை வாங்கி படிக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு வந்ததுங்க அப்போ முழுசாக அந்த புக்கில் பண் புக்கை மட் பண்டிலே வாங்கினேன் ஆனால் ஐயாவை சந்திக்கிற டைம் அப்போ எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் இப்போது வந்து சில ரீசனுக்காக இப்போது இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இப்போ வந்து ஞானம் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் ஐயாவை பார்க்கணும் இன்னும் அது அந்த புக்கை படிக்கும் போதும் அந்த யூடியூப் சேனலில் கேட்கும் போதும் வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதுங்க சிந்தனை சிந்திப்போம் அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுதுங்க ஆனால் இங்கே வரும்போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இங்கே வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ பார்ப்போம் திருப்பியும் ரெகுலர் லைஃப்க்கு போயிடுவோம் அதனால் அதை நம்ம அது கண்டினியூஸாக ஆழ்ந்து அதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கான டைம் நம்ம ஒதுக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போ அதுக்காகவே வந்து ரெண்டு மூணு நாள் அதுக்காகவே இது சிந்தனை பண்ணும்போது ஐயாவும் நேரில் பார்த்து இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஆழ்ந்து உறுதிப்படுத்திக்கலாம் அந்த உறுதிப்படுத்துறது வந்து இப்போது எனக்கு நிகழ்ந்துருக்குங்க இன்னும் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக ஓகே நம்ம இப்போ போகிற அப்ரோச் கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஒரு அப்ரோச் புரிஞ்சுருப்போம் அதை கரெக்டாக இருக்கா இல்லைன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அவங்க கிட்ட டைரெக்டாக வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குங்க மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வருவன்ற ஒரு ஆர்வமும் வந்திருக்குது அந்த இந்த இடத்துல வந்து இன்னொன்று என்னென்னா ஒரே எண்ணத்தோடு இது மாதிரி எல்லாரையும் பார்த்து ஒரே எண்ணத்தோடு சிந்திக்கிற வாய்ப்பும் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஞானத்தை பற்றி தான் பேசிட்டு வந்துடும் மெட்ரிலிக்ஸ் லைஃப்பை பற்றி அதிகமாக இப்படம்ஸ் கொடுக்காம இதை பற்றி ஏன்னா வெளியே போனால் அதை பற்றி தான் நிறைய பேசுவோம் பட் இதை பற்றி மட்டுமே பேசுகிற
அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அந்யோனியமா எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கவும் இல்லை நான் எங்கேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸா யாருக்கூடுமே இருந்தது இல்லை இங்கே வந்து எல்லாரோடையும் இருந்ததுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்போ இந்த தம்பி சொன்னாரு நாலு நாள் எங்கேயாவது இருந்துட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு ஆனா எனக்கு இந்த வாட்டி கஷ்டமே இல்லை இன்னும் சந்தோஷமா போறேன் இருபது வருஷமா ஆன்மீகம்னு எங்கெங்கோ நான் தேடிட்டு இருக்கும் போது எங்க வீட்டுல இரு கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்லி ஐயா சொன்னாரு அது உண்மையாவே நான் அன்னைக்கு தான் உணர்ந்தேன் நான் இப்போ வீட்டை விட்டு வந்துடும் போது அவங்க வீட்டுல இரு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க பாசத்துக்காகவோ இல்லை சாப்பாட்டுக்காகவோ என் பொண்ணு அழகான் அவளுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு சின்ன குழந்தை இல்லை போகும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறேன் இனி எங்கேயுமே நான் தேடி எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்னோடய தேடுதல் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒன்னே ஒன்று இருக்கு அந்த ஞான உறுதி முகாம் அதில் வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்களாம் அதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் புக்கிலலாம் எழுத மாட்டோம் அதை பற்றி அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் தான் சொல்லுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு கிளாஸ் மட்டும் கேட்டுட்டு வந்துடுவோம் எப்படினாலும் ஆ ஆ ஆ ஆறு மாதம் எந்த கிளாஸ் வந்தாலும் எனக்கு ஆறு மாதம் தாங்கும் இது எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே கூட தாங்கும் நம்ம எதுவாக கூட வந்துக்குவோம் அந்த கிளாஸ்க்கு தாங்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா மற்றதெல்லாம் ஐயா வருது யூடியூப்பில் வரதெல்லாம் அப்பப்போ மனசு ஏதாவது இருந்தால் நான் அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு நான் என்ன சரிப்படுத்திக்குவேன் வீட்டை விட்டு நீ எங்கேயும் போக மாட்டேன் எப்பயாவது இந்த இந்த முகாமுக்கு கூட வந்து இனிமேல் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் ஞா ஞான உறுதி முகாம் முகாமுக்கு மட்டும் வருவேன்னு சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாரையும் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் முடிச்சுக்கிறேன் அதனால கோவம் வந்துடும் எல்லாருக்கும் எனக்கு நிறைய இது இருந்தது ஒரு நான் அஞ்சாறு கொஸ்டின் இருந்தது ஆனால் எல்லாமே எனக்கு நிறைவே அடைஞ்சிடுச்சு எனக்கு எல்லாமே கேட்டு உடனே சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கு உண்மையிலே இதோட வேறு சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை லைஃப் உண்மையிலே என்ன கேட்டனோ எல்லாமே கிடச்சி கிடச்சி கிடச்சிடுச்சு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்தே நான் இப்போ பதினஞ்சு வருஷமாக தேடலில் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்தே தேடலில் இருக்கேன் எது இங்கேயுமே கிடைக்காது உடனே கிடச்சிருச்சு என் லைஃப் இன்மேட்டு சூப்பராக இருக்கும் என் பேர் மராதும் நாங்கள் ஒசூரில் இருந்து வரோம் நான் அவர் இப்படி சொல்லிகிட்டே இருந்தார் சரி போய் வந்து சரி பண்ணலான்னு அதுக்குமே வீட்டில் விட்டு வர்றதுக்கு எப்படி மூணு நாள் இருந்துட்டு பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சரி போகலாவான்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி வந்தாச்சு வந்துட்டு எல்லாம் கேட்க கேட்க வந்து மனசுக்கு நான் வந்து பாரத்தோடு தான் வந்தேன் எப்படி இதை இது பண்ணுறது இங்கே வந்து விட்டுடு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதை பெருசாக எடுத்துக்க வேணாம்னு ஐயா கூட நேற்று சொன்னார் பெருசாக எடுத்துக்காம நடந்தால் நடக்கட்டும் சரி அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் நீ பாட்டுக்கு நீ செஞ்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து எப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா இப்போ கேட்கும்போது எல்லாமே அது வந்து நாமளாக இந்த நிலம் செமந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இப்போ வந்து அதை விட்டுறதுனால என்ன பொசுக்குன்னு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் ஜெயா சேவியர் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் கடவுளுடைய அருளால் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என் மகன் தான் கூட்டம் வந்தான் அப்புறம் வந்து ஆன்மீக வாழ்வை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வழிகாட்டி வந்து கணவர் தான் அதிகமான ஈடுபாடு கொண்டவர் எங்கள் ஃபாதர் கடுத்தபடி என் கணவர் தான் குச்சச்சில் அதுக்கு பிறகு என்ன சொன்னால் இந்த முகாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தையும் நல்ல வழிகாட்டுதையும் கிடச்சிருக்கு இந்த முகாமில் மனதில் ரொம்ப கவலையாகவும் வேதனையாகவும் ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ்லேயும் நான் வந்தேன் ஆனாலும் ச ஐயாவுடைய நல்ல ஒரு மனதில் எதுவுமே வச்சுக்காதீங்க அதை ஒரு இதாக எடுத்துக்காதீங்க சும்மா இருந்தாலே போதும் எல்லாமே போதும்னு சொல்லி சொன்னார் நீங்கள் சும்மா இருங்க அது வரும் போகும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க சொன்ன அந்த ஒரு கருத்து நல்லா ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அதனால் மனதில் கனமாக வந்து கொஞ்சம் இப்போ ரொம்ப லேசாக மாறிடுச்சு சரவுடைய சார் வழி நடத்துறதும் ஜீவமணி சார் அருமையாக பேசினாங்க சகோதரர் போல் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தரை போல் அருமையாக நம்மளை வழி நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் உடலில் கூட அவங்களுக்கு தெம்பாக நான் உணர்கிறேன் எல்லாருக்கும் இது கிடச்சிருக்கோம் நான் எதிர்பார்க்கேன் இது எப்படி நினச்சிருக்கு அதே மாதிரி வேண்டியிருக்கேன் ஆ தரேன் என் பேர் உமா நான் இது ரெண்டாவது ஞான் முகாமுக்காக வரேன் முன்னாடி வரும்போது புரிஞ்சு கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருந்தேன் நான் வந்து நிறைய இயக்கத்தில் போயிட்டு வந்துட்டு அப்படி இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் குழப்பத்துலேயே அப்படியே தான் போயிட்டு இருந்தது போன வாட்டி வந்தும் அதே மாதிரி தான் திரும்பவும் நிறைய வீட்டில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கிறதுனால எதுலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல திருப்பியும் அதே மாதிரியான நிலைமைக்குள்ளேயே போகிற மாதிரி இருந்தது அவங்க சொல்கிற மாதிரி சூசைட் அந்த நிலைமையில் தான் இருந்து ஒரு நாள் நான் கால் பண்ணேன் சரி மெடிடேஷன் கிளாஸாக திருப்பியும் நம்ம போகலாம் மூணு நாள் ரெண்டு நாள் தானே ஏன்னா லீவ் கிடைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய
சரி திருப்பியும் நான் வந்துட்டு திருப்பியும் அதுக்குள்ளே தானே போக போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே தோணுச்சு சரி மெடிடேஷன் வந்தால் கொஞ்சம் மாறுமோ அப்படின்னு தோணிருந்தது சரி அவங்க சொல்லும்போது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வாட்டி வந்தேன் இப்போ நல்ல கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கு கண்டிப்பாக இதுலேருந்து திருப்பியும் வந்து அந்த லைஃப்குள்ளே போக மாட்டேன் எனக்கு தேங்க்யூ வணக்கம் வாழ் வாழ்க வளமுடன் நான் வேதாத்திரி மகரிசி மனவளக்கலை மன்றத்தில் அருள் நிதி முடிச்சுக்கிறேங்க முடிச்சுட்டு நான் இப்போது கிணத்து கடவுளில் ஒரு சின்ன அறக்கட்டளை ஆரம்பித்து அதுக்கு செயலாளராக இருக்கேன் நடத்திட்டுருக்க தொடர்ந்து நடத்திட்டுருக்க தவறெல்லாம் நடத்திட்டுருக்குறேன் ஆனால் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்குறேன் தொடர்ந்து இருந்தாலும் இந்த மன அழுத்தங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அது வந்து யாரை விடுறது இல்லை என்னதான் நான் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அந்த மனத்தை எப்படி அந்த ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிற விஷயம் ரொம்ப குழப்பமான ஒரு விஷயமாகவே இருந்துச்சு இது வரைக்கும் அப்போது என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் செந்தில்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து மனவளக்கலை மன்ற அன்பர் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம பகவத்தையாவோட தீவிரமான ஒரு நண்பர்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பகவத்தையாவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சிஷியர் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு எளிமையான ஒரு குருவை நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை இப்போ தான் நேரடியாக பார்க்குறேன் அதே மாதிரி நான் வந்து மனவளக்கலை மன்றத்தில் சேர்றப்போ மகரிசி இல்லை வேதாத்திரி மகரிசி இறந்துட்டார் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சேர்ந்தேன் அவர் அதுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார் அதனால் அந்த குரு இல்லாத ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு குரு நம்மளுக்கு நம்மளை வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு குரு இல்லையே அவர் அவரோட அவரோட தீ சிந்தனைகள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து குரு இல்லைங்கிற ஒரு பெரிய வருத்தம் அப்போது அப்படி போயிட்டுருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து இவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி நம்ம செந்தில் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் பகவத்தையாவோட இதே கேளுங்க நீங்கள் யூடியூப்பில் கேளுங்கன்னு சொன்னார் நான் கேட்டேன் நான் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் செல்ஃப் ரிலேசேஷன் கேட்டேன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் அதோட நான் பெருசாக அதை எடுத்துக்கல ஏன்னா நம்ம வந்து ஏன்னா எல்லா எல்லாத்த விட நம்ம உயர்ந்த நம்ம ஒரு இதில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம மற்றவங்களை விட கரெக்டாக தான் இருக்கிறோம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள விட நம்ம கரெக்டாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அதனால் வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை இதெல்லாமே மகரிசி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவர் வந்து வழக்க டைமு நீங்கள் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறும் புக்கு வாங்கி படிங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் நான் அவர் சொன்னதுக்கு அவர் என் நண்பர் சிறந்த நண்பர் நான் வந்து நிறைய கிளாஸஸ் நாங்கள் வேதாத்திரி மகரிசி கிளாஸஸ் வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் எடுக்கிறப்போ அவர் ஒரு நாள் ஸ்பீச் கொடுக்க சொல்லுவேன் அது மாதிரி அது மாதிரி என் நண்பர் அதனால் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் உடனே போய் வாங்கிட்டேன் தியானத்தை விடு அது ஒரு ஒரு பேஜ் நான் படித்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு அதை முடியும் இது இன்றைக்கு வரைக்கும் படிக்கலை இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த புக்கு நான் படிக்கலை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி யூடியூப் கேளுங்கனார் திருப்பி கேட்டால் லாஸ்ட் வீக் தான் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் கேட்டேன் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் எனக்குள்ள உண்மையாகவே தாட்ஸ் அண்ட் திங்க் ஆனால் அது நினச்சதே இல்லை இது மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு வந்து எந்த இதுலையுமே அது வந்தது இல்லை தாட்ஸ்னால் நினைவுகள் நினைவுகள்ங்கிறது வந்து என்ன வேணால் நினைவுகள் வரும் நினைவுகளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கிடையாது என்ன வேணால் நினைவுகள் வந்து அலை மாதிரி மோதிகிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து மோதிகிட்டே இருக்குது ஆனால் அது மேலே ஏறி பயணிக்காதீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவர் பகவத்தைய சொல்கிறாரு அப்போது தான் யோசித்தேன் ஆமாம் நம்ம அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெகுலராகவே எந்த நினைவுகள் நம்ம மேலே வந்தாலும் நம்ம ஏறிக்கிறது இல்லை ஏறி வந்து அது சுகமான நினைவுகளாக இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி கற்பனை போயிட்டே இருக்கிறோம் அது சுகமான நினைவுகள் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் உள்ள டீ டீப்பாக போயிட்டு இருக்கிறோம் இது பெரிய மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமேன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பயங்கரமாக ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அன்றைக்கி தான் அது ரொம்ப ஃபீல் ஆகிட்டுனா இதில் அப்போ தான் எனக்கு இது கண்டிப்பாக மீட் பண்ணியாகணு ஐயாவே ஐயா வந்து எனக்கு வேதாத்திரி மகரிசி மாதிரி தான் தெரிஞ்சார் எனக்கு இன்றைக்கும் அது அப்படி தான் யார் என்ன நினச்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வேதாத்திரி மகரிசி நான் மிகுந்த உயர்ந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் அது அந்த உயர்ந்த இடத்துல பகவத்தையா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் அந்த தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் பட் அதுவும் இல்லாமல் அவர் சொன்ன எளிமையான கருத்துக்கள் அவர் எளிமையாக நட அவரோட ஸ்லாங் மெயினாக அவர் திருநெல்வேலி ஸ்லாங் அந்த ஏரியா ஸ்லாங்கு அந்த ஸ்லாங்கில் ரொம்ப நான் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு அப்போது கண்டிப்பாக மீட் பண்ணு சொல்லி அப்போது என்ன பண்ணுறாரு செந்தில்கிற திருப்பி சொல்கிறாரு ஐயா பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு ஞான முகாம் இருக்குது நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது சரிங்க சொல்லிட்டு நான் இவர் ஞான ஞா ஜீவமணி ஜீவமணி ஐயாட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஜீவமணி அவர்
அருமையான சூழல் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற உணவு பழக்க வழக்கம் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நேற்று எடுத்த நான் யா நான் யாருங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி அகம்புறங்கிற சப்ஜெக்ட் அந்த அகம்புறத்தில் வந்து சொல்கிறாரு ஐயா சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து ஆத்மா அனாத்மான்னு சொன்னார் அந்த விஷயத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு புரிதல் எனக்கு கிடச்சிது அந்த ஆத்மா அனாத்மாவில் ஆனால் நம்ம வந்து எதை எதையே ஆத்மா நினச்சிட்டுக்கிறோமோ அது ஆத்மா இல்லை அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணமாக ஒரு கதை சொன்னார் அந்த ஒரு மடாலயம் ஒரு மடாலயத்தில் போகிறப்போ மடாலயத்தின் மிகச்சிறந்த பானம் அப்படின்னு சொல்லி அது சொன்னார் அப்போ வந்து அந்த எதுவுமே இல்லாத ஒரு அது என்ன சொல்கிறது குணம் இல்லாத குணம் குணம் இல்லாத குணம் தான் நிலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாட்டு அதில் சொன்னார் அவர் ஒரு அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதில் வந்து நல்ல ஒரு எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி பேசுகிறப்போ ஐயா ஒரு சீ சொன்னார் உன்னை வந்து நீ அப்படியே ஏற்றுக்கொள் உன்னை உன் குறைகளுடன் ஏற்றுக்கொள் அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது வந்து நேற்று அந்த சிந்தித்து சிந்தி சிந்திப்பும் சிந் சிந்தனையும் சிந்திப்பும் ஒரு புக்கு இருக்குது அதில் படித்தேன் அதாவது வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஒரு குரு மாதிரி ஸ்பீச் கொடுக்குறோம் ஒரு வேலைத்திரி மாதிரி சில ஸ்பீச் கொடுக்குறோம் ஸ்பீச் கொடுக்குற பெண்ணுன்னா நம்மளுக்கு சின்ன கொஞ்சம் தீய சிந்தனைகள் வருது இடை இடையில் அப்போ வர்றப்ப என்னடா நம்மளுக்கு வரலாமா நம்மளுக்கு வரலாமா இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு அந்த குற்ற உணர்ச்சி ஐயா நடத்தின நேற்று கிளாஸ் குற்ற உணர்ச்சி குற்ற உணர்ச்சி எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வைக்கணும் குற்ற உணர்ச்சி நம்ம எங்கே வைக்கிறான் மண்டல வீக்கி வச்சுட்டான் அப்போ நம்ம மேலே ஒரு தாழ்வு மன பிறமை நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நேற்று ஐயா இன்றைக்கி சொன்னார் அப்படியே படானு கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு ஒன்றுமே தேவையில்லை அந்த புக்கில் போட்டுருச்சு அது அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தவறான செயல் உங்கள் சிந்தனையில் வருது உடனே நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிறீங்க அந்த தவறான சிந்தனை நம்மளுக்கு வரலாமா நம்ம எப்பேற்பட்ட ஆள் நம்ம எப்படிப்பட்ட புரிஞ்சமாக இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம எப்படி உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு எப்படி தவறான சிந்தனை வருது அப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேவலமான ஆள் தான் நம்ம அப்படி சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்மளை இது அப்போ அந்த குற்ற உணர்ச்சி என்ன பண்ணுது நம்ம தாழ்வு மனப்பான்மை தொடர்ந்து வந்து வந்து அதை வந்து அடித்து நொறுக்கிட்டார் ஐயா இப்போது இப்போது லாஸ்ட்டு கிளாஸில் அந்த தாழ்வு மனப்பை நேற்று படித்தப்ப நான் உணர்ந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஐயா சொன்னார் இது வந்து பண்ணாதீங்க நீங்கள் உங்கள் குறைகளுடன் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த தெளிவான புரிதல் கிடைக்கும்னு ஐயா சொன்னார் அது மிகச்சிறந்த ஒரு இது அது மாதிரி இங்கே வந்திருக்க எல்லா நண்பர்களும் மிக உயர்ந்த இடத்துல தான் இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர்களோட ஒரு சகவாசம் கிடைக்கிற பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி ஐயா நம்ம ஞானமணி ஐயாயும் அவர்களும் நம்ம சரவண ஐயாயரும் மிகச்சிறந்த ஒரு வகுப்புகள் எடுத்து கொடுத்தாங்க இது ஒரு மிக உயர்ந்த அனுபவம் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஐயா சொன்ன மாதிரி இது பிடிச்சக்கூடாது இது பிடிச்சக்கூடாது இந்த உயர்ந்த அனுபவத்தை நம்ம எப்படின்னா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ண 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 தான் நமக்கு வந்து என்னென்னு தெரியும் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புக்கு கூட படிக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து டைவெர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அடிக்கடி நம்மளை வந்து சார்ஜ் அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஐயா கூட காண்டாக்ட் வச்சுக்கலாம் அல்லது இங்கே வரலாம் வாழ்க்க வளமுடன் குருவே துணை அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் நந்தகுமார் நான் நாமக்கல்லேருந்து வரேன் திருக்குறளில் எப்படி ரெண்டு வரியில் சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி அகத்தளவில் செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை இதை புரிந்து கொள்வதே ஞானம் அப்படின்ட்டு ரெண்டே வரியில் சொல்லி அதை இந்த மூணு நாள் வகுப்பில் நமக்கு புரிய வச்சு நம்மளையும் ஞானியராக ஞானிகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வச்சுருக்காங்க ஐயாவிற்கு நன்றி ஜீவமணி சார் சரவணன் சார் பிரபு சாருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் வந்து தமிழ்மணி நான் கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து வரேன் கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து வரேங்களே எனக்கு ரெண்டு நேராகவே மனம் ரொம்ப இருக்கத்தில் தான் இருந்தேன் இரவு நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன தெரியுமா தூங்குவேன் பாதி உறக்கத்தில் தான் இருப்பேன் நான் டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு பண்ணால் நடந்து போகிறாங்களா ஆள் நடந்து போகிறாங்களா அந்த சவுண்டு கேட்பேன் நான் சரி அப்போ ஏ நடந்து போகிற சவுண்டு மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது சின்ன சவுண்டு கேட்டால் கூட எழுந்திரிச்சு இருப்பேன் நான் அதே போல் என்னுடைய அறையில் தங்கிட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கூட அவங்க என்ன தெரியுமா உறக்கத்தில் வந்து என்ன தெரியுமா அவங்க வந்து குரட்ட விடுவாங்க அதை கேட்டவொன்னே என்னால் சுத்தமாக தூக்கமே வராதில்ல சரி இந்த ரெண்டு நாள் அப்படி தான் ஒரு மாதிரி ஒரு இருக்குமா அந்த அளவுக்கு இருக்குமான நிலையில் ஒரு இருந்திருந்ததுங்க அது இன்றைக்கி பார்க்கும்போது காலையில் இருந்த வரைக்கும் என்ன
அப்படின்னு தான் இருந்தேன் நான் ஆனால் இங்கே வரும்போது ஐயா கட்டின ஏற்கனவே வந்து என்ன தெரியுங்களா ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ஐயா வந்து நான் இங்கே பார்த்துருக்குறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுங்களா எனக்கு காடு மேடு அதெல்லாம் எங்கெங்கே மலையெல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தேன் யார் யாரோ தேடி கீடி அங்கே கிடைக்குமா எங்கே கிடைக்குமான எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தேன் நான் சுற்றாத இடமே இல்லை வெள்ளிங்கிரி மலையோ சதுரகிரி மலையோ மலை மலையாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் நான் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் தெரிஞ்சு சரி நம்ம ஐயாவை வந்து இங்கே பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் உட்காந்துட்டு நான் உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் ஒவ்வொன்றா இப்போ தேடி தேடி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் அப்போ ஐயாவை பற்றி ஒவ்வொரு தகவலும் யூடியூப்பில் வந்து எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்போ அப்போ பார்த்த பிறகு தான் என்னென்னு தெரியுமா சரி நம்ம இந்த இடத்துக்கு போகணுமே அப்படின்னு அது இன்னும் இன்னும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிந்த என்ன பிறகு சித்தர்கள் வந்து அங்கங்கே இருக்கிறாங்களே அவங்களாவது போய் பார்த்தா நமக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா நம்ம ஏதோ ஒரு தேடல் இருக்குது அப்படின்ற மட்டும் நல்லா தெரியுது அப்படின்ற அந்த தேடல் என்ன அப்படின்ற ஒரு தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் அப்போ அந்த யூடியூப்பில் கிடச்ச பிறகு தான் அப்போ பார்த்த பிறகு தான் என்னென்னு தெரியுமா செஞ்சு இங்கே வந்து நேரடியாக போகலாமே பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க யாருனா இருப்பாங்களா அப்படின்னு கிருஷ்ணகிரியை ஒட்டி ஏதாவது இந்த மாவட்ட பக்கத்தில் மாவட்டத்தில் யாரனா இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடல் இருக்கும்போது தான் அப்போ வரும்போது தான் ஐயாவை வந்து நான் பார்த்தேன் இங்கே ஐயா வந்து அதே இடத்துல தான் உட்காந்துருந்தார் நான் இங்கே உட்காந்துருப்பாங்க அவர்கிட்ட வந்து பார்த்துட்டு அவர் அப்போ தான் பார்க்க வந்தேன் பார்த்த பிறகு அப்போ தான் அவர்கிட்ட நான் வந்து என்னப்பா விஷயமா வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐயா இல்லைங்க ஐயா நான் உங்களை பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன் அப்படின்னு உடனே சரி அவர் பார்த்த பிறகு வேறு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டார் வேறு எதுவுமே என்னால் கேட்க தெரியல எனக்கு என்ன விஷயம்னு ஒன்றுமே சொல்லவும் முடியல என்னால் கேட்கவும் தெரியல எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் ஐயா என்ன செஞ்சாருன்னா எனக்கு ஒரு மூணு புத்தகம் கொடுத்தார் மொத்தம் அஞ்சு புத்தகம் சொன்னார் அதில் மூணு புத்தகம் மட்டும்தான் எனக்கு கொடுத்தா அப்படி இதை போய் படிங்க முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னாரு சரி அந்த புத்தகத்தை கூட வாங்கி நான் படித்து பார்த்தேன் நான் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க ஆனால் என்னன்னு ஒன்று புரியல எனக்கு அப்படி ஏதோ ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன என்னன்னு தேடிகிட்டே இருக்கிறேன்னா ஆனால் என்னுடைய தேடலுக்கு வந்து அது அது ஒரு முடிவாகவே இல்லைன்னு அப்படின்ற மட்டும்தான் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சு சரி நம்ம இது முகாமுக்காவது நேரடியாக போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு பார்த்தாங்க சரி அதுக்குரிய நிலையில் அமையலை சரியான நிலை அமையலை சரி யூடியூப்பில் உட்காந்துட்டு உட்காந்து உட்காரும் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் சொன்னதெல்லாம் தினம் சரி நான் போட்டு கேட்டே இருப்பேன் நான் ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொரு நாளாக ஏன்னா யூடியூப்பில் வந்து என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கேட்குவான் அப்போ கேட்கும்போது கூட என்ன தெரியுமா பாதி கேட்போம் பாதி கேட்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் ஏதோ ஒன்று நம்மளை போட்டு மனசை வந்து நம்ம இருக்கிருக்குது அப்படின்னு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த முகாம் இங்கே வந்த பிறகு இந்த ரெண்டு நாட்களும் கடந்த பிறகு இந்த மூணாவது நாளில் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி கிடைச்சது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இந்த மகிழ்ச்சி அதுவாசி இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு நமக்கு என்ன ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதுவும் எனக்கு ரொம்ப இது தேவைன்றது இப்போ தான் உணர்றேன் நான் ரொம்ப நன்றி அனைவரையும் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தங்கரசு சேலத்துலேருந்து வரேன் அகத்தெளிவு பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்காங்க அருமையாக இருக்குது மனசை ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இவங்க எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு எக்ஸ்பீரிமெண்ட் சொன்னாங்க அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பீரிமெண்ட்டும் ரொம்ப சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரிமெண்ட்டு அந்த நாய் கண்ண கண்ணாடி சுற்றியும் கண்ணாடியும் அதில் நாய் குலைக்கிற அந்த விஷயமும் ப்ளஸ் இந்த தண்ணியை கலக்குனாங்களே நம்மளோட எண்ணங்களை எப்படி நம்ம ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி நம்ம செஞ்சு நம்ம குழப்பம் அடைகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருந்தது இந்த கிளாஸ் ரெண்டு நாள் கிளாஸும் நன்றி வாய்ப்பளித்து மிக்க அன்பார்ந்த ஆன்மனே அன்பர்களுக்கு என் ஆத்ம நமஸ்காரம் என் பெயர் பாரதி நான் சேலத்தை சார்ந்தவன் மின்மாரியத்திலே பணிபுரிகின்றேன் நான் தேடுதலுக்காக பல இடங்களிலே இன்றும் தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் அவர் குறிப்பிட்டது போல ஜீவசமாதிகள் மலைகள் மகான்கள் இவர்களெல்லாம் சந்தித்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நான் தவத்தை சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் தவம் தான் எனது முக்கிய குறிவோ குறிக்கோளாக இருக்கிறது இன்று மணிக்கணக்கிலே தவம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் இந்த இந்த முகாம் நான் சேலத்திலும் இருந்தும் கூட எனக்கு என் செவிகளுக்கு எட்டவில்லை ஒரு ஆன்மீக அன்பர் கம்பத்திலே எனக்கு சொன்னார் சேலத்திலே இருக்கிறாங்க சேலத்திலே இருக்கிறாரே நீங்கள் இது வரைக்கும் போய் பார்க்கலையான்ற மாதிரி எனக்கு சொன்ன சேலத்தில் யார் இருக்காங்க அப்படின்ற பொழுது தான் பகவத் ஐயான்ன
மறவாத நிகழ்க நிகழ்வுகளாக இங்கே இருந்தவர்கள் நமக்கு உபதேசித்திருக்கிறார்கள் ஐயாவாகட்டும் ஐயாவாகட்டும் உபதேசித்தான் கண்ணாடியை பார்க்கின்ற பொழுதும் சரி அந்த கண்ணாடியிலே நீர் ஊற்றி அதில் மண் கலந்து அதை கலக்கி அந்த அந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது நாம் தான் அதே போல் இதை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு எந்த எண்ணங்கள் வரும் அப்பொழுது உள்முகம் வெளிமுகம் அகம் புறம் இப்பொழுது இந்த அகம் புறம் என்பது வந்து புறத்திலே நடக்கின்றத அகத்திலே போட்டு குழப்பி ஏனையோ எத்தனையோ பேர்கள் மரணத்தை கூட சந்தித்திருக்கிறார்கள் அது இவ்வளவு காலம் யாருக்கும் தெரியாமலே போய்விட்டது சித்தர்கள் பாடல்களே கூட வரும் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செவிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை உயர்த்த வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் சொல்லியிருக்காங்க அல்ல சூற்றமான சொல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து தெளிவாக ஐயா அவர்கள் சொன்னது இது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இந்த அது அது அவர்களே குறிப்பிட்டார்கள் இந்த மூன்று நாள் முகாம்களே பல கதைகள் வடிவாகவும் இந்த நிகழ்வுகள் வடிவாகவும் நமக்கு எடுத்துரைத்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இப்பொழுது நம்ம மனம் அந்த அகத்திலே எந்த எண்ணமும் அது சல நம்ம ஓடுகின்ற ஆறு போல் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் வெளிப்புறத்திலே நடக்கின்ற அந்த எண்ணங்களை இந்த அகத்தில் செலுத்துகிற பொழுதுதான் நமக்கு பல பிரச்சனைகள் வருகிறது அந்த பிரச்சனைகளில் முடிவு பல விதங்களில் முடிகிறது ஆகையினால் இவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் நம்மளுடைய இந்த இந்த மனம் அகம் வந்து அதே ஓடுகின்றது நீர் போல் அது பாட்டுக்கு அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து அதில் எதையுமே செலுத்த வேண்டாம் இப்படி இருக்கின்ற பொழுதே வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற நிகழ்வுகள் நமக்கு நன்மையாகத்தான் முடியும் இதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது இப்போ நானெலாம் பல மக்கான்களை பார்த்துருக்கிறேன் சந்திச்சிருக்கின்றேன் அங்கெல்லாம் போகிற பொழுது தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களிடத்திலும் நாங்கள் போவோம் உபதேசம் கொடுப்பாங்க மறுபடியும் போவோம் உபதேசம் கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே பகவத் ஐயா அவர்கள் தான் இங்கே ஒரு முறை வந்தால் போதும் ஞான நிலை அடைந்து ஞான அறிவை எட்டி நாம் செல்லலாம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் அதுவும் ஆறு மாத காலத்திற்கு மீண்டும் நீங்கள் வர தேவையில்லை எந்த நூலும் படிக்க தேவையில்லை நீங்கள் இதை மட்டுமே மனதில் கொண்டு செயல்பட்டால் உங்களுக்கு அந்த ஆன்ம அறிவு கிட்டும் என்று கூறியது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் இது மூன்று நாட்கள் பல வகையிலே நமக்கு எளிதில் புரிகின்ற வகையிலே எடுத்துரைத்தார்கள் எடுத்துரைத்து நம்ம மலையேற்றம் மலையேற்றமெல்லாம் சென்று வந்தோம் இந்த மூன்று நாட்கள் நாம் நம்மளுடைய கவலைகளை எல்லாம் மறந்து இங்கே நல்லபடியாக இருந்தோம் இதே போல் நாம் கடைபிடித்தால் வெளிப்புறத்திலே நல்ல நிலைகள் உண்டு அகத்தெளிவு பெற்று நாம் திரும்புகிறோம் அனைவரும் அனைவருக்கும் என் நன்றியும் வணக்கத்தையும் ஆத்ம நமஸ்காரத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் ஜீவானந்தம் சொந்த ஊர் கிருஷ்ணகிரி கும்பகோணத்தில் வேலை செய்து வருகிறேன் சுமார் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே பகவத் ஐயாவினுடைய சிந்தனைகளில் வழிகாட்டுதலில் பரிச்சம் கொண்ட ஒருவனாக இருந்து வந்திருக்கிறேன் பொதுவாக பகவத் ஐயா சொல்லுவார் நாம் புரிந்து கொள்வதை விட புரிந்து கொள்வதை விட ஞானம் அடைந்தோம் என்கிற நிலையை விட நமது புரிந்து கொள்ளுதல் சரியானது நாம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை புரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்கிற தெளிவை அந்த தெளிவு சார்ந்த உறுதிப்பாட்டை நமக்குள் விதைத்து கொள்வது அந்த உறுதியில் நிலைத்து நிற்பது என்பது மிக முக்கியமானது நாம் ஞானம் அடைந்து விட்டோம் நாம் அடைந்து விட்டோம் என்று நம்மை நாமே அங்கீகரித்து கொள்வதும் நமது தெளிவை நமது ஞான தெளிவை அங்கீகரித்து கொள்வதும் இதுதான் இறுதியானது என்று நமக்குள் நாம் அதை அந்த எண்ணங்களை ஆழமாக விதைத்துக் கொள்வதும் மிக முக்கியமானது அந்த வகையில் இந்த ஞான முகாம் அந்த தெளிவை அது சார்ந்த உறுதியை எனக்கு தரக்கூடிய ஒன்றாக அமைந்தது இந்த தருணங்களை இந்த மகத்துவம் அற்புதமான தருணங்களை உங்களோடு செலவிட்டதில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களும் பிரியங்களும் பிரார்த்தனைகளும் நன்றி வணக்கம் என் பேர் செல்வகுமார் சென்னையிலேருந்து வரேன் நானும் பல ஆன்மீக இதில் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எதுலேயுமே எல்லாமே எதுலேயும் ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சொல்கிற மாதிரி அந்த டைம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம பழைய லைஃப் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஐயா வீடியோஸ் கேட்டேன் ஆன்லைனில் 
சரி நேராக வரலான்னு தோணுச்சு இங்கே வந்தேன் இப்போது நல்லா தெளிவடைஞ்சிருக்கேன் நன்றி ஹலோ நான் வந்து சேலம் நான் வந்து சுசீலா பேசுகிறேன் நான் வந்து ஒரு வருஷமாக வந்து பார்க்கணுன்னு நம்ப விருப்பப்பட்டேன் வர சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை சரியில்லை நேற்று தான் வரணும்னு திடீர் திப்புன்னு ஆசை திடீர்னு புறப்பட்டு வந்தேன் நேற்று பார்த்தது எனக்கு நம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லோரும் வந்து இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கஷ்டம் நஷ்டம் எதுவும் இல்லாத நீங்கள் நல்லா ரிலேஸாக போகலாம் நம்ப எனக்கு பார்த்தது நம்ப நல்லா இருக்குது ஐயாவை பார்த்ததும் பார்க்கணும் பார்க்கணுன்னு ஒரு வருஷமாக இருந்தேன் அவரை பார்த்தது எனக்கு நம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இவன் மாப்பிள்ளையும் பார்த்துன்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அங்கே பொண்ணும் வரணும் வரணும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு சரியில்லை இன்றைக்கி வந்தது எனக்கு நம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எங்கள் அக்கா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க வந்தே ஆகணுன்ட்டு நேற்று எங்கள் வீட்டுக்காரர் போயிட்டு வா அப்படின்னாரு சரின்ட்டு வந்தது எனக்கு நம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கவின் ஜெய் பிரபாகர் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கனவுக்கரைங்கிற கிராமத்துலேருந்து வரேன் முன்னாடியெல்லாம் எல்லாருக்கும் முன்னாடி டவுட்ஸ் கேட்குறக்கெல்லாம் பதட்டப்படுவேன் இது புரிஞ்சுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக கேட்குறேன் நன்றி கலாம் நான் இங்கே சேலத்துலேருந்து தான் வரோம் எனக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் இங்கே பக்கத்துலேயே இருந்து நம்ம உள்ளூர்லேயே இருந்து இவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சேன்னு நேற்றுக்கு வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப பழக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க இவ்வளோ நாளாக இது இது இங்கே இருக்கிறது நம்ம ஊரில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் வேறு இடத்துலலாம் இந்த மண்டபத்தில் போடுறது யாராவது வராங்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி எங்கள் தங்கச்சி எங்கள் அக்காலாம் சேர்ந்து நாங்களாம் போயிருக்கோம் ஆனால் வந்து இங்கே இருக்கிறது எங்களுக்கு இவ்வளோ நாளாக எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை அதனால் வந்து நேற்று ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு நேற்றுக்கு வந்து எங்கள் அண்ணன் நீலாம் வராங்கன்ட்டு சும்மா இடத்த பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சரி காரில் தானே போகிறாங்க விட்டுட்டு ரிட்டன் வராங்கன்னு சொல்லவும் சரி காரில் தானே போ வராங்க வந்து திருப்பி கார் எங்கள் வீட்டிலே கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுனால சரி வீட்டுக்கிட்டே ஏறி இங்கே தான் இறங்குறோம் சரி போய் விட்டுட்டு வந்துடலாங்கிற மாதிரி சும்மா எதாச்சியாக தான் வந்தேன் அப்புறம் இங்கே வந்த பிறகு தான் சொன்னாங்க சரி இருக்கிறதுனா இருக்கல பார்த்துட்டு போகலான்னாங்க அப்புறம் எங்கள் அண்ணனும் வந்து சரி இருக்கிறியான்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு அப்படியே ஒரு அதிர்ஷ்ட மாதிரி தான் எங்கள் நாள் ஏதோ வந்தால் திடீர்னு ஏதோ எதாச்சியாக வந்தோம் அப்புறம் எங்கள் அண்ணனே எங்கள் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொன்னார் சரி இருக்கிறதுனா இருந்துட்டு வரட்டும்னு சொல்லி சொன்னார் எங்கள் வீட்டில் அப்புறம் சேர்ந்து ரெண்டு நாளாக இங்கே இருந்தோம் வீட்டு ஞாபகமே இல்லை எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லை ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருந்தது அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே டைமுக்கு வீட்டில் எது எந்த வேலையும் செய்யாமல் நம்ம வீட்டில்னா எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அது சாப்பிடவே முடியாது அப்போல்லாம் அது தனியாக பசங்கள்லாம் இருந்து கூட இருந்துட்டு இப்போல்லாம் தனித்தனியாக போயிட்டாங்களா இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருக்கோம் அவர் காலையில் ஏழு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடுவார் அது தனியாக இருக்கிறதுனாலையா என்னான்னு தெரில சாப்பிடவே முடியாது ஆனால் இங்கே வந்து என்ன நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அதாவது இவங்க வேறு சொன்னாங்களா என்ன தாய் வீடு மாதிரின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா அதை விட அப்படியே ரொம்ப அவங்க அவங்களும் சமையல் செய்கிறவங்களும் வந்து நீ போய் டீ குடிக்கலான்ட்டு போனால் அப்புறம் டீ இல்லை என்னம்மா வேணும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வச்சு தரோம் காப்பி வேணும்னா சொல்லுங்கள் வச்சு தரோம்னு சொல்லி ஒரு டம்பர் காப்பி எனக்கு உள்ளேருந்து நேற்றுக்கு காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு அட்டன் மாதா நேரமாக வாக்கிங் போயிட்டு வந்தோடனே பசி வந்துருச்சு நேரமாக சாப்பிட்டோம் அதனால் ப பத்து மணிக்கு வரும்போது அவங்க தனியாக டமரில் காப்பி வச்சு கொடுத்தாங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி நான் இங்கே எங்கள் அண்ணன் நீ திடீர்னு சொன்னதுனால தான் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு சேர்த்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ நாள் இங்கே இருந்தது தெரியாமல் தெரிஞ்சது அதுவும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து ஐயா கூட வாக்கிங் போகிறப்ப எனக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நான் ஐயா கூட வாக்கிங் போயிட்டு வர்ற நேரம் ஒரு மாடு மாடை வந்து நாய் துரத்திட்டு இருந்தது அந்த நாய் நாய் வந்து மாடை துரத்திட்டு இருந்தது மாடு வந்து ஓடி வந்துச்சு அது என்ன தான் முட்டை வருதுன்னு சொல்லி நான் நிலை தடு மாதிரி மாதிரி வில வில பார்த்துட்டேன் அப்போ ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நாம் தான் சம்மந்தப்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சம்மந்தம் இல்லாத விஷயத்தில் நம்ம சம்மந்தப்படுறனால தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வருதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே சும்மா இருக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்படி சும்மா இருக்கிறதுன்னு தெரியல சும்மா இருக்க ட்ரை பண்ணுறேன்